مرحبا معكم توني واليوم رح نحكي عن زون سيستم شو هو الزون سيستم وليه بدنا نستعمله وشو بفيد المبدا منه طلع في شخصين واحد اسمه انسل ادمز اللي هو معروف وفي شخص ثاني اسمه فريد ارشر بالارلي بالثلاثينات الاربعينات 1930 تقريبا طلعوا فيه لهذا السيستم وخلقوا ميثود او طريقه معينه تقدر انت تقدر تحصل على احسن اكسبوجر ممكنه اللي اللي ممكن كمان تساعدك اكثر وقت بدك تطبع الصور تبعولك يقدروا يطلعوا اقرى شيء ممكن للبرفكت اكسبوجر شو هذا السيستم؟ هلا آه هذا السيستم شوي طويل معقد وهذا انسل ادمز كاتب ثلاث كتب بهذا الموضوع سو so بطبيعه الحال ما رح نقدر تو كفر يعني نشمل كل النقط بهال بهالشورت فيديو فيكم تشيكوا الكتب في واحد اسمه ذا كاميرا ذا برنت وذا نيجاتيف وهذا ذا نيجاتيف هو الكتاب اللي uh, حكي عنه هو على زون سيستم بالتفاصيل اكثر واكثر الزون سيستم بالمبدا رح نحكي اكثر على ناخذ اكزامبل ابيض واسود واللي هو بهين الامور علينا بس هو بينطبق على الكلر كمان نيجاتيف هلا الزون سيستم من فترتها لهلا تغير شوي بمحلات معينه لانه طريقه تصنيع الفلومه والعالم عملوا مور اكسبيرمنتيشن وهيك سو so صار في عالم يزيدوا عليه التعديلات بس رح نحكي بالمبدا هو عنه وناخذ فكره كيف بيشتغل بالمبدا عنا الجريدينت اللي هو من الاسود للابيض هول كل التوناليتيز الالوان بيجوا من الاسود للابيض اجى انسل ادم وقسمهم تما يكونوا انفنت عندنا مليار الف لينير كلر عملهم بوكسز سكويرز وقسمهم ل 10 اللي هن 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 كون الصفر هو البيور بلاك والابيض العشرة هو بيور وايت يعني بيور بلاك ما في تفاصيل اسود وبيور وايت كمان ما في تفاصيل هلا بيتقسموا آه والخمسه اللي هو بالنص هو الميدل جراي هو اذا بتعرفوا وقت تشوفوا حدا عم يعمل ميترنج باستوديو او شيء بيكون معه ورقه لونها جراي 18% جراي آه هن بيقيسوا عليها هو هيدا الميدل جراي وعادة بالكاميرايات اللي فيهم سبوت ميترنج اللي هن تقريبا كل الكاميرات الجداد وبعض الكاميرايات الفنتج القدام فيهم سبوت ميترنج مش كثير قدام يعني عم نحكي مثل اذا مش غلطان باخر السبعينات الثمانينات صار بعض الكاميرايات الفيلم كاميرا فيهم سبوت ميترنج او بيكون عندك اكسترنال سبوت ميتر اللي هو فيك تقيسها بير 1 ديجري بتقيس الريفلكتد لايت عن السبجكت اللي بدك اياه وبيعطيك الريدينج هلا شو بيعمل هذا الشيء؟ انت وقت تعمل سبوت ميترنج على شيء معين شو ما كان اذا كان هو بالخيال بالشادو لون غامي او بال بالفواتح يعني محلات مثل برايت شمس محلات مشمسه او ابيض كثير سبوت ميتر بياخذ هيدا الريدينج وبيجزيحه على النص بحطه بالنص على الميدل جراي اللي هو 18% جراي هيك بيعمل سبوت ميتر مشان هيك اذا اخذت انت قريت على الشادو اللي هو المفروض يكون غامق هو بحط لك اياه هذا الشادو دغري على النص على الخمسه يعني الميدل جراي سو so, بتعمل شيفت انت لكل الهيستوجرام تبعك يعني خلينا نعتبر الهيستوجرام من هون لهون هون الغامق هون الفاتح هون الاسود هون الابيض وقت تيجي انت تعمل ريدنج هون على شيء غامق الكاميرا بتشل لك اياه وتحطه بالنص سو بيصير عندك الهيستوجرام الغامق هون والفاتح هون وكل شيء تحت بيصير اسود اسود بيور بلاك والعكس صحيح اذا بتصور شيء 
تعمل سبوت ميتنج لشيء لونه هون فاتح كثير الكاميرا بتزيحه وبتحطه بالنص على ال 18% جراي سو بصير عندك الابيض بصير عندك بطل ابيض صار جراي يعني اذا عم تصور ليتس خلينا نقول ثلج مش ابيض وبتعمل سبوت ميتنج على الثلج ما بقعد الثلج لونه ابيض لانه الثلج بالمبدا بيجي تقريبا بالكاز اللي هي تسعه اللي هو ابيض وانجا مع ديتيلز او فيك تحطه ثمانيه اذا بدك اكثر ديتيلز هو بينزله على الخمسه بعدين نزلوا على الخمسه صار الثلج لونه جراي بطل اسود وكل شيء تحت ال هيدا تحت الجراي للاسود صار بالزون اللي هي من نص للصفر يعني صارت صورتك كلها على ميل تشمال يعني كل صورتك صارت غامقه هيك السيستم بيشتغل هلا شو هن الالوان انا حاططهم كاتبهم بالمبدا شوي رح نروح فيهم الصفر هو بيور بلاك يعني اسود بلا تفاصيل فول بلاك الواحد انا نير بلاك سلايت توناليتي بس نو تكستشر يعني اسود بس اكسود مكسور نوعا ما بس كمان ما في تكستشر ما في تفاصيل بقلبه كثير غامق اثنين هو اسود بس في شويه تكستشر بقلبه شيء كثير بسيط ثلاثه هو بالمبدا اكثر شيء انت تستعمله اقل شيء يعني ما بتنزل تحت ثلاثه اذا ممكن اذا فيك اذا بدك بروبر دايناميك رينج يعني ثلاثه لانه هو حاط افريج دارك ماتيريال شادو ديتيلز يعني محل غامق بس في تفاصيل يعني مثلا اذا عم تصور انت منظر لاندسكيب وفي شجره خلينا نقول والشمس وراها الشمس الشجره بتطلع بوراق او هيك كثير غامق بس عم تقدر تشوف التفاصيل تبع الوراق هيدي المفروض تكون على رقم ثلاثه اللي هو اقل شيء بتروح فيه تقدر تقشع يكون بعد فيك تقشع تفاصيل بالصوره هيدا ثلاثه بتطلع من فوقها عندك كمان شادوز افتح شوي وعندك دارك ستون او يعني قصص غامقه مثل دارك ستون او سم هاو اذا بدك حدا بشرته غامقه كثير فيك تحطه بالاربعه الخمسه اللي هو ميدل جراي اللي هو كمان حدا عنده بشره غامقه بس مش كثير كثير غامقه يعني مش افتح شوي او اذا بدكم حاطط هيلث 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 جراس يعني عشب اخضر بس هيك مش مصفر او منزوع يعني كمان شوي غامق اذا بتحاولوا عم نحكي على الابيض والاسود بعده جراي غامق اللي هو هيدا 18% جراي بتطلع على السته افريج كوكيجن سكين يعني حدا نوعا ما بشرته مش من جوا اكيد من برا حدا نوعا ما بشرته مثلي انا هيدا اذا بتعمل سبوت ميتنج على هيدا هو رح يحط لك اياه على الخمسه بس هو المفروض يكون على السته تيطلع بروبر اكسبوجر حدا بشرته مثلي تقريبا بتطلع على السبعه اذا حدا عنده بشره فاتحه يعني حدا اوروبي من الشمال او هيك بتكون بشرته بعد كثير بيضاء هيدا بتحطه بالسبعه بتطلع للثمانيه لايت تون وذ تكستشر يعني هو افتح شيء شيء فاتح بس بعد فيك تشوف تفاصيل بقلبه وهيدا تقريبا اعلى شيء بدك تقرب عليه ما بدك تقطعه لانه بس تقطع الثمانيه صرت بالمبدا كمان عم تخسر التفاصيل صارت الصوره شوي محروقه سو so انت بدك تجرب تضلك قد ما ممكن بين الثلاثه والثمانيه هلا في عالم بفضله على السبعه بس انه خلينا نحكي خلينا نعطي نحن اكزامبل هيك بين الثلاثه والثمانيه هون بكون في تفاصيل بالصوره تبعك تنزل تحت الثلاثة بتخسر التفاصيل بالدارك ارياس بتطلع فوق ثمانية بتخسر تفاصيل بالابيض بتصير محروقة وعندك التسعة هو نير نيرلي بيور وايت وذات تكستشر يعني اولموست صرنا ابيض بس ما في تكستشر بس في شيء يعني عادة الثلج اذا ضربته الشمس بيكون كثير فاتح بتحطه بالرقم تسعة وعندك عشرة اللي هو ابيض ابيض ما في شيء لا تفصيل ولا شيء سو so هدول المبدا هن العشرة والشغل بيناتهم بيصير مثل الابرتشر ومثل الشاتر سبيد وهن عباره عن ستوبس في فيديو انا حكي فيه فيكم تشيكوه عم بحكي بالتفاصيل يكون عن الاكسبوجر شو هو الاكسبوجر ريليشن بين الاي اس او والشاتر سبيد والابرتشر وكيف التعديل بيناتهم بيصير عبر ستوبس وشو هو ستوب ستوبس هو كل ما اذا بدك تنقص او تزيد كميه الضوء اللي عم بتفوت على الكاميرا ب 
دبل يعني خلينا نقول 500 من الثانية شاتر سبيد إذا أنا عملتها 250 من الثانية يعني نزلت ون ستوب بتفوت مرتين كمية الضوء وإذا طلعت من ال 500 لل 1000 بكون قسمتها بالنص يعني فوتت نص الكمية الضوء عم بتفوت هيدي بتنطبق على الشاتر سبيد وبتنطبق على الابرتشر يعني اذا انا مصور اف 4 اذا نزلت لل اف 2.8 بكون فوتت فوتت دبل كميه الضوء واذا طلعت من 4 لل 5.6 بكون نقصت نص الكميه والاي اس او نفس الشيء من 100 اذا نزلت لل 50 بتكون عم تفوت اقل بنص الكمية، وإذا طلعت من 100 لل 200 بتكون عم تفوت دبل أو سنسيتيف دبل، وهول لـ 10 بوينتس كمان من وحدة لوحدة في ستوب وحدة. ليش بدك تعرف هيدا الشيء؟ آه، أنت وقتها بدك تاخد ريدنج لشيء معين، خلينا نقول أنا عم صور آه، آه، ستريت فوتوغرافي وفي شخص قدامي وهي هاز أ كوكيشن كايند أوف سكين، وأنا بدي يكون هيدا الشخص سكين تون اهم شيء بالنسبه لي بالستريت فوتوغرافي اذا عم صور شخص اكشلي او بورتريتس او هيك بدي يكون صايب له الاكسبوجر مضبوط للسكين تون تبعه بتطلع هيدا السكين تون تبعه هيز كايند اوف حطه بالكوكيشن سكشن بس اخذ انا سبوت ميترنج على السكين تبعه رح يعطيني هو شاتر سبيد وابرتشر بيس على الاي اس او بس رح يعطيني اياه بيس على انه اخذ هيدا السكين تون وحط لي اياه بالنص على الخمسه بس انا بتطلع بهيدا التشارت تبعي بشوف انه اذا عم تطلع حدا مثلا وذ افريج كوكيجن سكين ما بيكون على الخمسه بيكون على السته المفروض يكون سو so انا بدي انقله من الخمسه مثل ما هو حط لي اياه للسته لانه رح اذا تركته على الخمسه رح يكون مغمقه ون ستوب هو من السته نزله للخمسه انا بدي ارجع طلعه للسته سو so, اذا كان الريدنج تبعولي انا عم بقول لي 250 من الثانية على اف 4 uh, وانا بدي ارجع طلعه على 60 يعني بدي فوت له اكثر ضوء ب ون ستوب يا مثل ما قلنا 250 اف uh, 4 يا بدي اخذ بدل 250 حطها 125 ومفوت ون ستوب كمية ضوء أو بترك على 250 وال F4 تبعولي بنزلها على ال F2.8 سو بكون زدت ون ستوب اوف لايت أو فيها تلعب بال ISO كمان سو so الفكرة بس إنه بدي زيد ون ستوب اوف لايت تأرجع طلع من ال5 هيدي السكن حطها على ال6 بس يصير هو على ال6 يكون عندي الاكسبوجر مضبوط وهيدا الشيء كمان بيصير إذا مثل تاني عم نصور لاندسكيب آه وبتاخد محل أنت في خيال غامق عرفت كيف؟ بس في تفاصيل بعده بقلبه بس كثير غامق بتعمل سبوت ميترنج على هذا الشيء بيلقط لك اياه هو وبحط لك اياه على النص على الخمسه بالنص اذا تركته هيك هيدا الشيء اللي بالحقيقه هو غامق كثير رح يبين 18% جري رح يكون فاتح رح تطلع كل صوره تبعولتك فاتحه سو so ما بيمشي الحال انا رح اخده هيدا اللي هي اغمق صوره باغمق زون بصورته اللي هي الشادو تبعولي بدي القطه وحطه على الزون نمبر 3 زون نمبر 3 اللي هي افريج دارك ماتيريال شادو ديتيلز يعني شادو بس في بعد شويه تفاصيل سو so بدي ارجع انزل من الخمسه للاربعه للثلاثه بدي انزل تو ستوبس كمان ليتس سي خلينا نقول انا عندي اف 4 طلع ريدنج بهيدا المحل نزله انا ل بدي غمه 5.6 اف 8 بلقطه وبغير الابرتشر تبعولي او في اعملها بالشاتر سبيد او اللي هو برجع بنزله ل نمبر 3 الزون نمبر 3 سو so بقرر انه هيدا الغامق بدي اياه انا غامق ما بدي اياه تفتحه وتعمله 18% جري بدي اياه غامق بس بدي اشوف تفاصيل قرر حطه بالزون نمبر 3 لانه انا بلاقيه مناسب هونيك، هذا الزون نمبر 3 بدي انزل تو ستوبس. وساعتها بتاخذ صورتك بيجي هيدا بمحله وبقيه الالوان كلها التوناليتي بينقاسوا بيس على هيدا. هلا هون هون بنروح على نقطة ثانية اللي هو الدايناميك رينج تبعك، يعني عادة أنت بتشتغل خلينا نقول إذا قلنا من ثلاثة ل 8 عندك ثلاثة يعني أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، عندك خمسة 
ريدينجز او خمسه زونز بصورتك هيدا يسمى الدايناميك رينج تبع الصوره اذا عندك خمسه يعني انت جيت قريت المحل الفاتح محل الاغمق واغمق 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 وكلهم لو صرت من الاغمق نقطه لافتح نقطه طلعوا عندك خمسه اي في خمسه ريدينجز هون وضعك جيد يعني بتحط اغمق شيء على الثلاثه رح اذا بتطلع خمس نقط رح يطلع افتح شيء عندك على الثمانيه سو so, كل الصوره تبعك بعدها بمحل في تفاصيل في ديتيلز لانه ما نزلت تحت ثلاثه وما طلعت فوق ثمانيه اذا الصوره اللي عم تصورها فيها دايناميك رينج اكثر خلينا نقول سبعه يعني اغمق شيء لافتح شيء في سبع ديفرنت سبع نقاط مختلفه يعني صار عندك دايناميك رينج اوف سبعه شو بيصير بهالحاله؟ اذا انا جيت حطيت اغمق نقطه على ثلاثه تطلع من ثلاثة للأربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة صار عندي أفتح نقطة توصل على الزون اللي هي عشرة يعني بيور وايت يعني ما بقى ببين فيه ولا تفصيل ما رح يمشي الحال هلا بتقلي بنزل العشرة مثلا لثمانية بس إذا نزلت لأنه هن لوكت مع بعض عندك أنت سبعة سبعة بوينتس عندك سبعة بوينتس هيك خلينا نعتبرهم هيك سبعة بوينتس إذا هاي حطيتها على ثلاثة هاي رح توصل على عشرة إذا زحت من هاي للتسعة ثمانية هاي رح تنزل من الثلاثة لاثنين للواحد رح يصير غامقة كتير وما فيها تفاصيل شو الحل بهالطريقة؟ بتحط أغمق شيء على الثلاثة وهيدا ستيب تشتغله بالديفلوبمنت أنت عم بتظاهر في شيء اسمه أن أن أز نورمال بلس أور ماينس شو يعني؟ بيقولوا انت يو شوت فور ذا شادو اند يو ديفلوب فور ذا هايلايتس يعني بتصور بطريقه انه يكون الشادو تبعك بروبرلي اكسبوز يعني يكون الشادو تبعك اغمق شيء بالصوره جايه على الرقم ثلاثه زون نمبر 3 هيك يو ميك شور انه الشادو تبعك فيهم تفاصيل لانه بالفيلم فو بالفيلم فوتوغرافي في عندك مجال اكثر تشتغل بالهايلايتس هلا عادة بالتظهير المحلات الغامقة بالصورة بتتظهر أسرع، يعني بتتظهر على السريع بينما المحلات الهايلايت بتاخذ الكيرف تبعها أطول، سو بتاخذ أكثر وقت تتغمق النيجاتيف تا تو بي ديفلوبد. سو شو بيساعد هذا الشيء؟ إذا أنت عندك مثل ما قلنا سبع نقط و ومبلشي انت مثلا اذا بدك من ثلاثة واصلة معك لتسي خلينا نقول للتسعة سو so عندك بدك ترجع تنزل من التسعة الهايلايت بدك تنزله لثمانية للسبعة تيكون كل الالوان تبع التوناليتي بين الثلاثة والثمانية انا هون اقول سبعة يعني بس انه اللي هي بدك تنزل التوناليتي شو بتعمل بما انه الاس الدارك اريا بتظهر واسرع من الهايلايتس انت بتقصر وقت الديفلوبمنت تبعك كل كمان هيدا على التجارب بس على التقريب كل وان ستوب بدك تقريبا 20% اذا بدك تنزل اثنين ستوب تعمل 20% بترجع تعمل انذر 20% من المتبقى او الوقت المتبقى بتنزل بدل ما يكون الدايناميك رينج تبعك جاي من ثلاثه للتسعه اول 20% بتخف بتنقص الوقت تنزل من التسعه لثمانيه بيرجع 20 ثانيه تنزل من ثمانيه للسبعه بيصير تبعوا لك كل الدايناميك رينج جاي من الثلاثة والسبعة ونفس الوقت هيدي بسموها ان ان ماينس 2 يعني ان نورمال ماينس 2 ستوبس وشغلة تانية بالقلب إذا أنت الدايناميك رينج تبعك جاي مثلا بين الخمسة ثلاثة آه لتخلينا خلينا نقول أربعة خمسة ستة عرفت؟ من ثلاثة للستة وعندك ثلاثة بس توناليتيز بلاك اند وايت وحاطط الشادو تبعولك على ثلاثة أربعة خمسة ستة على بيطلع شوي صورتك هيك مونوتون كل الألوان قراب على بعضهم كايند اوف جراي ما في كونتراست واضح فيك معك مجال أنت تطلع الهايلايت تبعك للثمانية إذا أنت بالستة مثلا فيك مجال تطلعه للثلاثة هيدي بسموها إن 
بلس 2 يعني بترجع بالديفلوبمنت بتطول الديفلوبمنت الوقت اللي عم تتحطط فيه الديفلوبمنت عم تخلط الفن بتطوله ب 20% بيرجع 20% ان بلس 2 بيطلع من الستة للسبعة للثمانية وهيدي الثلاثة اللي انت حاططها اوطى شيء بتفرق شيء كثير بسيط فيري نيجلجبل سو مش اشكال ما تعطى الهمة انه هو الدارك اريا بيتظهروا اسرع من الهايلايت اريا سو so بتطول الوقت اللي انت عم تعمل ديفلوبمنت فيه بعدين ما يكون من ثلاثة للستة بتطول ب 20% بيرجع 20% بكون طلعت من الستة للسبعة من السبعة للثمانية انيويز هيدا الموضوع شوي متشعب وبيحمل كثير اسئله واجوبه يعني ما بعرف انا جربت قد ما في اوضح لكم اياه بس هيدا السيستم فيكم تستفسروا عنه اكثر زون سيستم بيساعد كثير يكون عندك سبوت ميتر هلا سبوت ميتر في منه لحال ون اوف ذا بيست ون ريكومندد هو بنتاكس ديجيتال سبوت ميتر بس شوي غالي هو كثير بيسك يعني بس حقه عم نحكي ب 300 400 باوند في عندك سيكونيك اللي بيجوا مش اللي عليهم البلب البيضاء اللي بتجي مثل بسموهم سبوت ميتر بيسكلي فيك تستعمل سبوت ميتر بالموبايل تبعولك كمان سم اوف ذم فيك تعمل زوم ان وتنقي سبوت ميتر وفي كمان اذا عندك ديجيتال كاميرا اكيد كلهم فيهم فيهم اوبشنز بالميترنج وحده منهم هي سبوت ميتر بتفوت بتعمل سبوت ميترنج هو بينقي لك يعني 1 ديجري 1 ديجري 2 ديجري بكون محدد كثير النقطه اللي انت عم تقرا عنها بدل ما تاخذ الافريج عن كل الصوره تاخذ سبوت ميتر بحد ذاتها الريدنج بس تذكروا انه وقت تاخذ هذا سبوت ميترنج اللي هو الشيء اللي عم بتعين عليه عم تاخذ سبوت ميترنج مش يعني مزبوط هو رح ياخذ هذا الشيء شو ما كان اذا كان اسود ولا كان ابيض ولا كان جراي ولا شو ما كان رح ياخده ويجيبه عن النص على النمبر 5 بيعملوا 18% جراي وانت هذا الشيء ما بدك اياه بس انت هون وقت يعطيك اياه هذا 18% جراي صرت تعرف انه هذا صار هون وانا بس وين بدي اياه بدي اياه هون بدي نزله كم ستوب تاوصل لهون او بدي اياه هون بدي طلعه كم ستوب تاوصل لمحل ما لازم يكون Anyways هذا كان كل شيء لليوم إن شاء الله كانت مفيدة إذا عندكم أي سؤال أو استفسار لأنه بعرف الموضوع شوي أول مرة ممكن تحسوه معقد بس بس تفهموا بيصير الموضوع أهيم بكتير إذا عندكم أي سؤال بليز اكتبوه تحت بالكومنتس و I will appreciate بليز تذكروا إنه تو لايك شير أند سبسكرايب لفيوتشر فيديوز جايين هذا كان كل شيء لليوم او ثانك يو فور واتشينج اند سي يو نيكست تايم تشيرز